ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒരിക്കലും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് സ്കിൻ കളറിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് ഒരു വ്യക്തി കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറൊന്നല്ല വളരെ രസകരം രസകരമായ ഒരു കമൻ്റ് ആയിരുന്നു അതായത് നോർമൽ സ്കിൻ കളറുള്ള ഒരു വ്യക്തി വെളുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഡാർക്ക് സ്കിന്നിലോട്ട് പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് അവർ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിളക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തൊക്കെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വ്യക്തി കമൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇത് ഒരു രണ്ട് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ചെയ്യും കാരണം ലെങ്ത് കൂടിപ്പും അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വേറൊന്നല്ല നമ്മുടെ നോർമൽ സ്കിൻ കളർ ഇങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡാർക്കിലോട്ട് പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അവനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അതിന് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇഷ്ടം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ഓർഗൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഓർഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ നമ്മുടെ ബോഡീനെ എൻവോയ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സ്കിന്നിനെ ഓക്കെ സ്കിന്നിലാണ് നമ്മൾ കളറിംഗ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഏത് കളറിലായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ നല്ല ഗ്ലോയിങ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് അവരുടെ മേലൊരു ഗുഡ് ഇമ്പ്രഷൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും നോർമലി ഓക്കെ അപ്പം നോർമൽ ഒരു ഡാർക്ക് സ്കിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഒരു നോർമലായിട്ട് ഒരു ബാഡ് ഇമ്പ്രഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ കളറിങ്ങിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കളറിങ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കുക നമ്മുടെ സ്കിൻ കളർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയിട്ട് നിൽക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ മെലനോ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഏറ്റവും ടോപ്പിക് സൈഡിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു പിഗ്മെൻറ്റ് അതായത് മെലാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിഗ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് മെലാനി രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫ്യൂ മെലാനി മറ്റൊന്ന് യു മെലാനി ഓക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പുള്ള പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് മെലാനിൻസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ യു ഫ്യൂ മെലാനി യു മെലാനി ഫ്യൂ മെലാനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അധികമായിട്ട് നമ്മൾ വെളുത്ത കളറായിരിക്കും ഓക്കെ യു മെലാനിനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അധികമായിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം നോർമലി കറുപ്പായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന മെക്കാനിസം നമ്മുടെ കളറിങ് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നുള്ള മെക്കാനിസം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് നമ്മുടെ ഒരു നോർമലി ഒരു വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഡാർക്ക് സ്കിന്നായിട്ട് പോകുന്നു എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ ലൈഫിൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഓക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് സ്കിൻ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സ്കിന്നിൽ ഹൈപ്പർ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത പിന്നെ ബ്രൗൺ സ്പോർട്സ് പിന്നെ ഒരുമാതിരി ഡള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫീലിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫാക്ടേഴ്സിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നോർമലി ഉള്ള എല്ലാ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻസ് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും അതിൻ്റെതായ കറക്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ സ്കിന് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ എലാസിറ്റി നിയന്ത്രിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്കിന്നിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് രണ്ട് വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ ബി വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ സി എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കിന് കൊളാജിൻ വൈറ്റമിൻ സി അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കൊളാജിൻ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ നമുക്ക് എലാസ്റ്റിസിറ്റി തരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൊളാജിനാണ് ഓക്കെ
അത് കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സസീവായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം മെലനോ സൈസ് കൂടുതലായിട്ട് മെല മെലാനിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ പിഗ്മെൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സൺ എക്സ്പോഷൻ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉച്ച സമയത്ത് സൺസ്ക്രീൻ ഒന്നും പെരട്ട് അത് പുറത്തിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം നോർമലി വന്നിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് മെലാനിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ മെലാനിൻ എന്തിനാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെലാനിൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്കിന്നിലെ അതായത് നമ്മുടെ കോശങ്ങളുടെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും വന്നൊരു ആവരണം ഒരു ക്യാപ്പ് പോലെ ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം അൾട്രാവയൽ രശ്മി ഇങ്ങനെയുള്ള ഹാർമോൺഫുൾ രശ്മികളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒന്നാണ് ഈ മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് സൺ എക്സ്പോഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ മെലാനോ സൈസ് കൂടുതലായിട്ട് മെലാനിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആ ന്യൂക്ലിയസ് ചുറ്റും ഒരു ക്യാപ്പ് പോലെ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ക്യാപ്പ് പോലെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളൊരു മാതിരി ഡാർക്ക് ലുക്കിംഗ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മുഖത്തും നമ്മുടെ കൈഭാഗം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു ടീഷർട്ടൊക്കെയാണ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി വെയിലെ സമയത്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖവും ഈ ഏകദേശം ഈ ആമിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗം മാത്രം ഒരു മാതിരി ഡാർക്ക് ആയി പോകും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മാത്രം വെളുത്തിരിക്കും അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സൺ എക്സ്പോഷർ ചെയ്ത സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് മെലാനിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ന്യൂക്ലിയസിനെ ക്യാപ്പ് പോലെ ഫോം ചെയ്ത് ന്യൂക്ലിയസിനെ അൾട്രാവയറ്റ് രശ്മി നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മറികടക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് സൺസ്ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലും നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണോ തുണി കൊണ്ട് മറിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഭാഗം നമ്മളെ സൺ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം നമ്മൾ സൺസ്ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻഫ്ലുമേഷൻ നമുക്ക് സ്കിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലുമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ആ ചില സമയത്ത് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ഡാർക്ക് ആയി പോകാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആ പ്രായത്തിൽ വരുന്ന കുരുക്കൾ അതായത് മുഖക്കുരുക്കൾ മുഖക്കുരുക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ സ്കാൾസ് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം മുഖക്കുരു വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ശരീരം മൂക്കുരു മാറിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് വിട്ട് വന്നിട്ട് പോകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി വന്നിട്ട് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് വലുതായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം ഒരു ഡാർക്ക് ലുക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൗൺ സ്പോർട്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ചില സംഭവം നമ്മുടെ ശരീര മുഖത്ത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കാൾസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിന്നെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ നോർമൽ സ്കിൻ കളറിൽ തന്നെ നമുക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അടുത്തൊര